Mən Sirakyuz'da oxumuşam, Sirakyuz'da... Nural Aliyev Amerikada təhsil olan Azərbaycanlı tələbələrdən biridir. O, Ali təhsilinin magistratura səviyyəsini də Amerika Birləşmiş Ştatlarında oxumağı qərarlaşdırıb və bu ölkənin dünya təhsil sistemində tanınmış olan universitetlərindən birini seçib. Söhbət Johns Hopkins Universitetindən gedir. Universitetimiz Foreign Policy tərəfindən beynəlxalq əlaqələr üzrə magistratura proqramlarında dünyada ikinci yerdədir. Və bu da təbii ki, çox böyük bir avantajlı gələcəkdə kariyerə qormaq üçün. Nural hazırda burada təhsil alan yeganə Azərbaycanlıdır. Lakin bu, onun Amerika təhsil sistemi ilə ilk tanışlığı deyil. Təxminən 10 ilə yaxındır ki, Amerikada yaşayıram. Mən burada 9-cu sinifdən bəri oxumağa başlamışam. Nural deyir ki, aralıqsız təhsil və düzgün qurulan sistem hər bir tələbə üçün gələcəyə daha yaxşı imkanlar yaradır. Belə olan halda, təbii ki, günün çox hissəsini də universitetdə keçirməli olur. Təhsil sistemi ilə yanaşı hər bir tələbə üçün maddi ehtiyaçların qarşılanması da önəmlidir. Məhsul bazarında bir həftəlik ərzaq ehtiyaçını almaq üçün ödənilən məbləq bəzən 100 doları keçir. Nural deyir, maddi məsələlərdə daha çox ailəsi ona dəstək olur. Universitetdə tələbələrə maddi problemlərlə üzləşməmələri üçün müəyyən imkanlar yaradır. Ortalama deyərdim ki, ev xərclərini çıxsaq, mən 500-600 dolar xərcləyirəm. Təbii ki, universitetin yaratdığı bir şans odur ki, universitet içində tələbə olaraq işləmək mümkündür və mən də işləyirəm. Amerika Birləşmiş Ştatları dünyada ən çox tələbə qəbul edən ölkələrdən biridir. Son rəqəmlərə görə hazırda burada 1 milyondan çox şəxs xarici tələbə stasuna malikdir. Humay Sadiq, George Washington Üniversitetinin üçüncü kurs tələbəsidir. Səhiyyə qanunvericiliyi üzrə təhsilini davam etdirmək istəyən Humay bu sahəyə öz tövbələrini verməyə düşünür. Əslində, mən həmişə kim olmaq istəmişəm. Burada yalan yoxdur, amma üniversitetlərə sənət göndərəndə informasiya sesiyaları olur. Orada da bu ixtisas haqqında məlumat verilmişdi. Mən də onu anladım ki, həqiqətən həyatda əslində onu eləmək istəyirəm. Yəni, daha çox onu anladım ki, qanun vericiliyi administrasiv pozisiyalarda daha böyük dəyişiklər eləmək olar ki, məhz bizim həkimlərimiz həqiqətən də pasiyentlərinə istədikləri kimi ən yaxşı kömək göstərə bilsinlər. O deyir ki, xaricdə təhsil heç də asan deyil. Həm təhsil sistem fərqlidir, həm də maddi durum stabil saxlamaq üçün çalışmağa ehtiyac var. Birinci kursda iş tapa bilmirdim, amma şükür ki, ikinci kursdan da bu ildə iş deyirəm. O, çox böyük bir kömək olur təbii ki. Kampusda işləmək çox yaxşıdır, çünki uzaq etməyə ehtiyac olmur. Belə, yəni, ümumiyyətlə təhsilim üçün də təqavüdlər alıram, onun sayəsində oxuyuram. Humay Amerika-Azərbaycan təhsil sistemini də müqayisə etdi. Məncə, orta təhsil Azərbaycanda daha yaxşıdır. Əlbəttə ki, dəyişiklər də olmalıdır, amma üniversitet olaraq Amerika məncə daha yaxşıdır. O da ona görə ki, yəni, orta təhsil niyə? Məncə, bizim uşaqlar daha hər tərəflidir və proqramımız daha dərindir. Amma üniversitet məncə burada daha yaxşıdır, çünki burada həqiqətən bizdə sırf əzbərçilikdir. Amma burada bəyaxı da dediyim kimi tələb orqanizansiyaları var. Yəni, dərsdən qırağa sizin o qədər çox başqa məşğuliyyətləriniz var ki, həqiqətən özünüzü kəşf edirsiniz. Yəni, mən birinci kursdakı olan fikirlərlə indiki fikirlərim tamamilə fərqlidir. ABŞ-da xüsusilə də Vaşingtonda təhsil alan bir çox Azərbaycanlı tələbənin iş təcrübəsi keçdiyi mərkəzin icraçı direktoru Natif Axşıb deyir ki, göstəricilərə nəzər saldıqda ABŞ-a gələn tələbələrin daha çox dəqiq fənlər seçdiyini görmək olar. Onları təhsil almaq üçün seçdiyi ştatlara gəlincə. Hal-hazırda bizim müşahidələrimiz onu deyir ki, əsasən bu DMV ərazisi deyilən, yəni Vaşington, Virginia, Maryland ərazisində tələbələrimiz sayı çoxdur. Ondan sonra Bosun əvasında sayıları kifayət qədər çoxdur. O da yenə də bu dəyiq elmlərə artan həvəslə bağlıdır. Bu, sırf bizim müşahidələrimizi əsasən deyirəm. Düşünürəm ki, Kaliforniya tərəfdə də sayıları müəyyən qədər var. New Yorkda biz artımı görürük ki, New Yorkun universitetlərində də artıq tələbələr, Azərbaycan tələbələrin sayı çox alır. Digər Azərbaycanlı tələbələr kimi Nural da gündəlik qayıqlara baxmayaraq daha çox təhsilindən fokuslanır. Gün sona doğru yaxınlaşdıqda isə növbəti günə hazırlıqlar başlayır. Axşam yemək əsnasında dünyanın xəbər gündəminə nəzər salan Nural bizimlə söhbətində təhsil sahəsində qarşısına qoyduğu hədəfə çatdıqdan sonra 
Azərbaycana dönmək istədiyini bildirir. Washington'dan Aytan Məhməd Rayli.